Hello, good evening. Hello, hello, hello. Good evening, teacher. How are you? I'm good good evening. evening. Good evening. How are you, everybody? Good, good. Very good. I'm hungry. Hungry. <laughs> good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, thank you. Very good. Welcome to the class, everybody. ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Uh -huh. Excellent. Ah, very good. Very good. Espero que hayan descansado. Right. Um, espero que hayan podido avanzar en la plataforma. Um, más adelante les voy a mostrar cómo vamos. Ok, para que ustedes vean su progreso. Y remember, hoy iniciamos ya lo que es la semana número 2. Así que hoy iniciamos basically la unidad número 2. Desde ya decirles que al final de esta semana vamos a realizar lo que es nuestro primer examen escrito. ¿Ok? Este examen lo van a encontrar en la plataforma. Yes, tell me. I have 64% in my grades and I don't know why I don't have 100%. Hmm. If I participate, talk or speak and but that is about, but that is about the platform. Mm. Uh -huh. That is that is only the platform. El porcentaje final is different. El porcentaje que les enviaron es solo de su nota de plataforma. Uh, ah, okay. Uh -huh. I rest in peace. Yes. <laughs> no, but come on. You, you can uh, improve that score. So, um, creo que hoy sí ya todos están adentro de la plataforma. Creo que ya todos entraron, right? Ahora ya solo resta que eh, traten de trabajar en los ejercicios, siempre traten de completarlos. Ya les voy a mostrar su nota ya actualizada para que vean cómo van. De hecho, eh, la mayoría va bastante bien. Ya la mayoría lleva alrededor de... Ya varios lograron llegar al 100%. Hay otros que les falta, pero es bien poco. Así que les recomiendo, please, que se pongan al día. Remember, hoy iniciamos la semana 2. Significa que ya hoy ya tenemos una nueva homework, right? Y si no vamos avanzando, se les va a ir acumulando y acumulando y al final no van a lograr salir con toda la plataforma. Y remember, si queremos pasar el curso, tenemos que eh, obtener el 80% mínimo. Ok, mínimo. Eh, si pueden obtener más, super good, but 80% es el mínimo. Now, let's see. ¿Cuál es el clima en su ciudad, everybody? ¿Está lloviendo o no? It's raining here. It's raining, ok. ¿Los demás? Yes, raining or no raining. Same, raining. Ok. Bueno, en mi ciudad también está lloviendo, eh, así que espero que eso no interfiera en lo que es la calidad de la clase, la calidad del sonido y la calidad de señal, ¿ok? Así que eh, si de repente el sonido se escucha menos o no me escuchan, me avisan y así vemos cómo lo podemos mejorar. ¿Entendido? Yes. Good. Ok, ¿qué estudiamos la semana pasada? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué estudiamos mm. la semana pasada? Estudiamos oraciones en afirmativo, negativo, uh -huh. el yes, good. el no, verbo to be, también las profesiones de cada persona, eso estuvimos estudiando. Excelente, very good, very good. Así que eh, la idea es que en esta unidad número dos mezclemos todo ese conocimiento con los nuevos temas. Ok, así que please everybody, si tienen preguntas, tell me. Si hay un tema que todavía no ha quedado claro, de igual forma, tell me. 
Now, estoy viendo ahorita solo, let's see. Solo eight people. Exactly. What happens with the rest? I mean, estoy viendo, Selvis dijo que no iba a poder estar, por ahí vi a alguien más. Um, pero ¿y los demás? ¿Saben algo de sus compañeros? Ajá. No, ningún compañero les eh, informó nada al resto. Wilson is coming in. Okay. ¿Alguien más sabe algo de sus compañeros? No. No, I know. Okay. Vamos a, a continuar entonces. I'm going to share the presentation and, well, let's see. Cuando la mayoría se conecte, les voy a mostrar cómo van en la plataforma, all right? Porque ahorita hay como que muy poquitos, así que eh, se los voy a mostrar cuando esté la mayoría. So I'm going to share the PowerPoint presentation. Can you see the presentation, everybody? Yes. yes. Um, yes. Todos me escuchan bien. Yes. 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 Okay, thank you. Yes. So today is November 28. Estamos iniciando la semana número 2, así que estamos ya en la unidad número 2. Pero veamos un poco de lo que vimos la semana pasada para que no se les olvide. Pero el tema de hoy va a ser simple present. Siempre en afirmativa, en negative, pero ahora ya no con el verbo to be, sino que ya con otros verbos, ¿ok? El objetivo de la clase is that at the end of the class, you will be able to use the simple present, tanto en afirmative como en negative. But let's see if you remember the possessive adjectives. What is the possessive adjectives for I? My. Very good. And for you? You. Your. Very good. Your. Yes. Yes. And for she? Her. Hair. Correct. It. It's. It's correct. What's the one for we? Our. Our. Very good. Our. Our. Oh. And the last one, they. They. They are. Very good. That's the one. So. Traten de memorizárselo. Remember, esto se lo tienen que aprender de memoria. Now, la semana pasada, last week, studied spelling and occupations. So, vamos a ver si se acuerdan del spelling y de las occupations, pero lo vamos a hacer a través de un game. Vamos a jugar el hangman. ¿Saben qué significa hangman? ¿Alguna idea, Hangman? Yes, our cow. Yes, that's the one. So, aquí tengo diferentes occupations. So, you had to spell letters and you had to try to guess what's the occupation. But for each mistake, you will hang the man. Okay? Así que, be careful, please. No vayan a ahorcar <laughs> al pobre man. So, a ver, let's start. Give me a letter. Bowel A. Okay. Yes, we have a letter A. Letter R. Letter P. D as in David or T as in tomato? No. P. Oh, E as in Edward. Yeah. 
Yes, double E. Uh, hi, everybody. What is the occupation? <laughs> okay, let's do it girls versus boys. Chicas versus chicos. El que la adivine primero se lleva el punto. We have two the boys. I mean, el que adivine la palabra. <laughs> No, no vale. Ah, come on. Do it. Okay, give me another letter. Girls or boys? Give me letters. What is the occupation? L. Okay, L. Ooh, uh uh. We don't have it. What else? Acuérdense, traten de recordar todas las occupations que vimos la semana pasada. ¿Ok? Ajá, give me letters. Secretary. Secretary, are you sure? Secretary. Ok, spell it. No, no. <laughs> Okay, spell it. ¿Cómo deletreamos secretary? S. Okay. S. E. C. Huh? R. T. L. R. Ajá. Uh -huh. Y. Yeah. Why? <laughs> uh. Ok, but el punto va a ser para los boys porque ellos dijeron la palabra primero. Así que they got one point. Very good, very good. Ok, next word. Give me letters. Ajá. Uh -huh. Ok, everybody, todos pueden decirme letras. Go ahead. A. A, okay. Ooh, no, we don't have letter A. What else? Letter, letter mm. B. Okay, Jesus, D or E? Yes. D as in David or E as in elephant? No, D as in David. Okay. Ooh. <laughs> be careful, be careful. Okay, a ver. Girls, give me letters. M, oh, M. M okay, M. M as in Mary or N as in Nancy? No, Mary. Um, M. Okay. M. Ah, no. <laughs> <laughs> okay, yo creo que... Es. X. S. Oh, S. Okay. Yes. Oh, we have double S. Players? Which one? Soccer player? Mm. No. No. No, 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 no. no. Soccer player. <laughs> Letter C. Letter C. Yo creo que su classmate ya sabe cuál es. <laughs> Scientist. <laughs> okay. Terminen de deletrearlo, please. Ah. L, C, and then? E. E, are you sure? I. Yeah. Uh -huh. I, and then? I. Letter T. E. E, and? Mm. What else? Ah. Sign yeah. E. Yeah. <laughs> Okay. <laughs> Come on. Unfortunately. <laughs> Look at the face. It's very happy. Okay. Siguiente. <laughs> uh -huh. I. Okay. I. Yes, we have the letter I. What else? P. P as in potato. Yes. Ooh. No. What else? What else? A. 
Okay. Okay. Yes. Artista. Okay. Yes. Artista. 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 Okay. Be careful with the microphones. I'm sorry if you can't the background. Microphones, please. Thank you. Ok, girls tienen un punto, boys tienen dos puntos, ok? Remember, tienen que decirme la occupation in English, ok? Very good. Ok, este está un poquito Pointless. larga. Pointless. <laughs> Pointless. No, because at the end they said the occupation in English. They say artist. Así que vale, todavía vale. Ok. Yes. Yes, ok. Yes. A. A. Ooh, no, we don't have letter A. Pero ya no no está y eso que tampoco está muy muy. Letter R. Letter T. Okay, R. T. Yes. Letter C. Ooh, this one is. Receptionist. That's the one. Very good. Receptionist. <laughs> okay. Very good. Boys. Good job. Okay. Veo que los chicos han estado estudiando las professions and occupations. Vamos, girls. Todavía pueden ganar. Give me letters, everybody. Uh -huh. Letter E. Letter E. Okay. Yes. Letter D. D is in baby. Yeah. Ooh. Uh -huh. Dancer. 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 Mm. Are you sure? V. V as in boy or V as in Victor. V Victor or cow. <laughs> driver. Ah, driver. Wow. <laughs> driver. <laughs> oh, oh, <my> very good. <laughs> okay. Si sí, estaba eh, cabal, también podríamos pensar que había sido dancer, right? But mm -hmm. driver. Así que good job, girls. <laughs> what about this one? Give me letters. A. Okay, letter A. Yeah. No, I'm sure I am. Everybody. Sí. Sí, as in coconut. Yes. There's letter C. Okay, hold on, hold on. Hay un micrófono abierto. Ana, creo que es el suyo. I'm sorry. So, me dijo sí, as in coconut, as in car. Yes. Yeah, coconut. The coconut yes. huh? We have it. Yes. What else? What else? Letter D. Actor. Mm, actor, are you sure? D as in David? Yeah. Yes. He's a dancer. That is. <laughs> that's the one. S is a dancer. Very good. Okay, look. The boys have. Four points and the girls um, Let's do something. Vamos a poner esta. Por hold on, hold on. Vamos a hacer la, la última y la última vale por cinco puntos. Ok. So. Tan, 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 tan. Vale cinco puntos. Five points. So give me letters. S. Okay. Letter S. Uh uh. No. What else? Letter M. Okay. M as in Mary? M. Yep. No. <laughs> S. N. N. I feel N. N. No. <laughs> no. Uh uh. Five points. I. I. Letter I. Yes, we have letter I. A. 
A, no, we don't have letter A. Okay, be careful. Dos mistakes más and die. D. D as in David? Yeah. Ooh. Okay, un mistake más and die. Oh, letter F. F. Oh. Firefighter. Very Fire good. <laughs> okay, deletrenlo, please. Spell it. Uh, letter R. Okay. Letter G. Letter H. Letter T. Mm, letter. Una vowel hace falta. Una vowel. E. Firefighter. Yeah. Oh my gosh. Este estuvo cerca. Un mistake más. Y era el fin. But, boys, you have five more points. So, Congratulations! Boys are the winners. Girls, I'm so sorry. Pero vamos a tener la revancha, okay? Don't worry. <laughs> All right. Important. Practiquemos el spelling, okay? En sus ratitos libres, eh, cuando estén ahí con sus classmates, sus colleagues, jueguen el hangman, jueguen ahorcado, pero in English, right? Eso les va a ayudar tanto a practicar vocabulary como a practicar el spelling. Spelling. Very good job. Well, before continue, voy a pasar lista so you know if you listen to your names, say present. Um, let's see, Ana Carmina. Present teacher. Okay. Douglas Arnoldo. Present teacher. Okay. Guillermo Alex. Present. All right. Harvin Vladimir. Present. Okay. Eh, let's see, Jesús Ernesto. Jesús Ernesto. Jesús Joanis. Present. Right. José Alberto Domínguez. José Alberto Domínguez. José Joel Merino. José Joel Merino. Julio César. Ok, Rigoberto Padilla. Present. Very good. Rogelio Enrique. Rogelio Enrique. Selvis. Oh, well, él dijo que no iba a poder estar. Okay. Um, Sonia Elizabeth Flores. Present teacher. Very good. Sonia Verónica García. Sonia, Verónica García, Vanessa y Vania Flores, Vanessa, okay. eh, Wendy Lisbel, Wilson, Hernaldo Ortega, Present okay. Xiomara, Elizabeth, Present, okay. and Yesenia Lili, Yes, ok, very good. Ok, now les voy a mostrar cómo van en la plataforma para que vean su nota ya actualizada. Ok, así que look at this. ¿Pueden ver la plataforma? ¿Can you see it? Yes. Yes. Ok, esta es en cuanto a la week. Oops, oops, oops. Hold on. Esta es en cuanto a la semana 1, right? So, ahí vamos. La idea es tener 100. Si ya llegaron al 100, excellent. Ya pueden empezar a trabajar en la semana 2. De hecho, tengo personas que hasta ya terminaron la semana 2. Así que, pues, good job. Y ahí vamos. Look, esas son sus notas hasta ahorita de la semana 1. Súper bien. En this. Así que, Así es como vamos en la semana número uno, right? Así que remember everybody, ya estamos en la semana dos. Hoy ya está la nueva tarea, así que please try to work, 
¿ok? Try to advance, please. Si no, se les va a ir acumulando mucho y después van a tener demasiadas tareas que hacer. Es mejor ir poquito a poco y así aprovechan para practicar también, ¿ok? ¿Preguntas en cuanto a la plataforma? ¿Preguntas? Yo sé que algunos como que tuvieron sí, sí. problemas con la password. Ajá, tell me. ¿Cómo podemos hacer para cerciorarnos que ya envió uno la tarea? Porque a veces va, por ejemplo, usted dice que no se ha actualizado y a veces aparece uno que no ha enviado una, pero ¿cómo no estamos seguros que ya enviamos la tarea? Vaya, look. Cuando yo menciono que no se ha actualizado es por lo siguiente. Digamos que eh, ustedes trabajan durante la semana. Yo el viernes al final de la clase actualizo las notas en la lista de asistencia. Es decir, yo paso sus notas a la lista de asistencia. Right? Sin embargo, como yo sé que algunos de ustedes trabajan en la plataforma el weekend, durante el fin de semana, el lunes por la mañana yo vuelvo a revisar para ver cuánto han avanzado y así actualizar las notas en la lista de asistencia. Ahora, con respecto a cómo saber si ustedes ya la hicieron, la única forma sería en que yo esté revisando eh, a cada instante para ver si ya las enviaron. Mm, por cuestiones de tiempo, eso como que no se podría hacer. Yo les recomiendo... Right, es ustedes trabajen en la plataforma, traten de completar todos los ejercicios. Cuando ya hayan terminado, por ejemplo, toda la semana, remember, yo el viernes o por ahí por el jueves, lo que podemos hacer es que cada jueves yo les puedo mostrar cómo van. Y ahí ustedes dicen, ah, o sea que me falta, tengo 80%, quizás me faltó hacer una. Ustedes revisan y las hacen, ¿ok? Porque eh, la única, esa es como la única forma en la que ustedes pueden estar totalmente seguros de que sí le enviaron. Pero, repito, si ustedes ya le dan, están haciendo la tarea y le dan enviar, right, se envió. A menos que justo en ese momento les fallara el internet y se quedaron sin internet, posiblemente pueda haber algún problema. Pero, de lo contrario, si le dieron enviar, se envió. All right. Pero para que se sientan un poquito más seguros, si gustan, cada jueves nos vamos a tomar unos minutitos. Yo les muestro cómo van. Y si les falta, ya ustedes el viernes pueden terminar lo que les falte. ¿Les parece? ¿Yes? Ok. Eh, para los que me reportaron que tenían problemas con la password, eh, ya lo reporté. Así que me dijeron que iban a estar trabajando en eso para que se los pudieran solucionar. Así que no sé si ya se los solucionaron o pues... Espero que ya se lo solucionaran o se lo solucionen lo más pronto posible. Um, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta con respecto a la plataforma? No. All right. Well, if you don't have questions, let's start with the topic of today. Vamos a ver el simple present in affirmative. Pero repito, hoy no vamos a enfocarnos en el verbo to be. Right? Vamos a enfocarnos en otros verbos. For example, ¿qué dijimos que significaba el verbo to be? Uh -huh. ¿Qué es el verbo to be? ¿Qué significa? Ser o estar. Exactly. Ser o estar. Right? Pero esos no son los únicos verbos que tenemos. For example, tenemos el verbo go, que significa go. Ir. ir exactly tenemos el verbo for example write ¿qué sería write? escribir, escribir. exactly right eh, microphone sorry so um, in this case vamos a enfocarnos en estos verbos no en el verbo to be sino que en los diferentes verbos que hay. Vamos a ver cómo podemos usar estos verbos in affirmative and in negative. Ok, so let's start. Vamos a comenzar describiendo activities that we do at work. Yo sé que aquí todos ustedes trabajan, right? Todos tienen su occupation. 
Y yo sé que durante el día, cuando están en el trabajo, ustedes realizan muchas activities. Yes or no? Yes. Yes. ¿Qué tipo de actividades hacen cuando están en el trabajo? A ver, tell me. Right. right. Okay. What else? For example, sleep. ¿Puedo dormir en el trabajo? Sleep? No. No. Right. Eh, ¿Llamar por teléfono? ¿Creen que sí? Yes. 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 Oh. Right. A veces hay que hacer phone calls. ¿Qué más hacemos en el trabajo? What else? ¿Jugar con el teléfono? ¿Can I play with my cell phone? No. No, right. ¿Qué, but what about enviar emails? Send emails. Yes. Yes. Vamos a ver un poquito de vocabulary about activities that we do at work. Empecemos con esta. Look at the picture. ¿Qué creen que está haciendo ella? Escribiendo. Exactly, right. Puede estar escribiendo o puede estar send enviando emails. emails. Exactly, send emails. Please, anótenlo, please. So, vocabulary, ¿qué significa send? Enviar. Enviar, right. Pero si se fijan, aquí dice email. Estamos siendo específicos, que lo que estamos enviando son... Email. Exactly. So, ¿hacen esto ustedes en el trabajo? Send emails? Yes. yes. All right, very good. Now, look at the next picture. Uh -huh. What is happening here? What is the activity? Uh -huh. Look. Make phone calls make phone calls hacen eso ustedes en el trabajo make phone calls yes yes always always ok I mean llamadas de trabajo right nada de estar llamando a su amigo of a course novia, teacher, right? what <laughs> happened to you <laughs> <laughs> all right so anoten please Make phone calls. Now, look at the next picture. Have a meeting. What is the meaning of that? Have a meeting. What is that? Reuniones. Exactly. Tener una reunión. ¿Hacen eso ustedes en el trabajo? Have a meeting? Yes. 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 Right? Very good. On Wednesday. <laughs> really? And yes, and don't understand. <laughs> ok <laughs> pay attention es que no ponen atención ok cuando ustedes tienen una meeting no, también uh -huh. I present I'm sorry uh, I present uh, my name is uh, Jesús Ernesto Larcón. ok Jesús Ernesto thank you ok Next picture. Ya lo voy a agregar, no worries. Okay, next picture is give a presentation. ¿Lo hacen en su trabajo? ¿Dar una presentación? ¿Give a presentation? Yes, yes. Yes, yes it right. is. ¿Y los demás? ¿Give a presentation? Sometimes. Sometimes, okay. So, vocabulary, write it down. Ok, veamos si se las aprendieron. First one, what is it? Well, send email. Good job. Send emails. Ahí va a estar bien. Make phone calls. Make phone calls. Have a meeting. Have a meeting. Have a meeting. Give, Give a presentation. presentation. Give a presentation. Very good. Another activities that we can do at work is this. Esta es un poquito larga. Keep track of 
financial accounts. Keep track of financial accounts. Eso es como llevar un registro, un registro financiero. ¿Quién creen que hace eso en el trabajo? Uh, accountant. accountant. Good job. <laughs> the accountant. Exactly. ¿Hacen ustedes eso en el trabajo? Keep track of financial accounts. ¿Alguien? Yes? No? Yes. Ah, yes. all right. Very good. Very good. Next one. Look at this. <laughs> ¿Qué creen que está haciendo esa persona? Look. Prepare documents. Right? ¿Hacen eso ustedes en su trabajo? Prepare documents. Preparar documentos, right? Yes. 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 Always. Yes. <laughs> okay, very good. What is the next one? What do you think? Driving I truck. Aha. Uh -huh. Drive right. a truck. Okay. Drive a truck. Algunos hacen eso eh, en sus trabajos, right? So. Vocabulary, again. ¿Cuál era la primera? Look at the picture. Send. Oh, email. the picture. This one, this one. Keep. Uh, keep track okay. of financial keep track of financial account. Very good. Keep track of financial account. What is the next one? document. Good job. Prepare documents. Driver a truck. A truck. All right. A truck. Drive, Drive a truck. A truck. A si yo no manejo un camión, no que manejo un carro, ¿cómo lo diría? Drive a car. Drive a car. Very good. Excellent. Ok, este es un pequeño vocabulary, pero... ¿Qué más hacemos en el trabajo? ¿Qué más me pueden decir ustedes? ¿Qué otras activities realizan ustedes en el trabajo? Si no la saben decir en inglés, tell me in Spanish y yo les voy a ayudar a decirles cómo se dice en inglés. A ver, ¿qué más hacemos en el trabajo? ¿Otra activity? Ajá. Teacher, how do you say in English redactar documentos? Sorry, sorry, se me cayeron los audífonos. Write documents. All right. Eh, ¿Me decía? How do you say in English redactar documentos? Oh, if you want to say that, básicamente podemos decir solo write. Write documents. Se los voy a escribir para que lo vean. Look. Podemos decirlo solo así. Write documents. What else? ¿Qué otras activities hacen ustedes? What else? What else? Um, check workers. Check workers. Okay, sounds good. What else? Redactar informes. Okay, en ese caso podemos tomar siempre la palabra documents or podemos decir make a report. Right? Report puede ser como un informe o un reporte, right? Pueden decir make o simplemente write. Make a report or write a report. What else? ¿Contamos dinero en nuestro trabajo? ¿Manejamos dinero? Yes. Yes? Uh, serve users. Serve what? Users. Spell it. U. S. E. R. E. S. Oh, like this? Users. Just users. Okay, super good. Yes. What else? Podríamos colocar count money, right? Contamos dinero. Si manejan el dinero, right? ¿Qué más? En algunos trabajos, por ejemplo, algunos toman pictures. ¿Toman pictures ustedes en sus trabajos? 
Yes, yes it is. Okay, yes. so you can say take photos. ¿Hablan ustedes con otras personas? Es decir, con algunos clientes. ¿O no? Uh, yes. yes. Ok, so podemos decir talk to customers. Customers es clientes. Ok, así que hablar con clientes. Ok. Eh, what else? ¿Qué más podemos hacer? Uh, Tables. <laughs> uh, can you repeat? Pool, chairs, tables, and what else? Ah, okay. Chairs or tables. Sounds good. Right? So, esas son algunas de las activities. Vayan tomando nota, please. La idea es que usemos el vocabulary de lo que nosotros hacemos, right? No de los que hacen, si se fijan, aquí no estamos hablando de doctors, right? Ah, ver un paciente. No, porque eso no lo hacemos nosotros, right? A menos que haya un doctor acá entre nosotros, but no, right? Well, no sé. Pero si se fijan, la idea es usar vocabulario que nos sirva a nosotros, right? Así que, copy please. Copy porque ya vamos a usar ese vocabulary. Copy, copy the vocabulary. Let me know when you finish. Ok, ¿lo copiaron? Yes. Yeah. Ok. Everybody, ¿lo copiaron? Yes. Yes. All right. So, vamos a ver entonces cómo puedo usar yo este vocabulario en simple present affirmative. Ok, así que vamos a ver un poquito la estructura. Si yo estoy hablando en simple present, eh, micrófonos, please. Estoy escuchando algunos micrófonos abiertos. Sorry. So, si quiero hablar en simple present, in affirmative, esta es la estructura que necesito seguir. Necesito el subject. Cuando decimos subject, ¿quiénes pueden ser un subject? ¿Pueden darme examples de subjects, please? You. Yes. I, you, he, I, she, he, she, we, they. we, they. they. ¿Qué otro puede ser ejemplo de subject? For it, example, it, it, o podemos usar nombres propios, right? For example, yo puedo decir Carlos. All right. O puedo decir reina, right? So, estos son ejemplos de subjects. Eh, si yo digo, for example, my father, ¿cuenta como subject, sí o no? Yes. 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 Así que el subject Deposit. es la persona que hace la acción. All right. Now, ya tenemos el subject. ¿Qué más necesito? Necesito el... El verb. Ahorita que vimos el vocabulary, les di varios verbs. ¿Pueden darme ejemplos de verbs? Make. Make. Give. Give. Ah, very good. So, tenemos infinidad de verbos. Right? Los mismos que hay en Spanish, esos mismos los podemos pasar al inglés. Well, después del verbo, ¿qué necesito? What do I need? Complement. complement. The complement, right? El complement, ahí hay mucha variedad, right? 
So, ¿cuál podría ser un ejemplo? Look at the sentence. I es el subject, give es el verbo, and then I have the complement. ¿Cuál sería el complement? A, a presentation. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes, ok, ¿qué hacen en su trabajo? Ah, I give a presentation. All right. Vamos a ver algunos ejemplos. Y esos ejemplos los vamos a encontrar en el manual, en la page 20. Ok, estamos en la page 20. Como vemos, vamos a ver tanto los afirmativos y los negativos, pero ahorita nos vamos a concentrar solo en los afirmativos. So, tenemos diferentes examples. Necesito un voluntario, please, for reading the first sentence. I keep track of the financial account. Very good. ¿Cuál sería el subject en esta oración? I. I. ¿Cuál es el verb? Keep. Exactly. And what is the complement? Of the financial account. Very good. Excellent. Okay. I need another volunteer, please, for reading the sentence number two. You know the police and regula regulation. Very good. ¿Cuál es el subject? You. You. You, el verb? No. 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 Complement? The police and the regulation. And regulation. Policies and regulations. So, si se fijan, vamos siguiendo la misma estructura. Subject. Bear complement. Okay. Volunteer for reading the next sentence. Ajá. Uh -huh. No tengan miedo a leer. La idea es que vayamos practicando el reading. Okay. We mm -hmm. advertised the company. Very good. Again, what is the subject? We. Very good. And the verb? Advertise. Advertise. And the complement? The company. Very good job. Very good. Okay. Y tenemos the last one. Volunteer for reading the last one, please. They help. Companies against finance, finance loss. Very good. Finance Subject. Loss. Yes. Loss. Subject. They. Very good. They. Their. Help. 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 Complement. Companies against Companies financial loss. Right. What is the meaning of help? What is help? Ayuda. Ayuda. Ayudar. Okay. Remember that this is the verb. Ayudar. Okay. Ayudan ustedes uh, a las personas en su trabajo? Yes. ¿Cómo diría yo ayudo a los clientes? ¿Cómo puedo decir eso yo? Yo ayudo a los clientes. I help customers. Very good. I help the customers. All right. Así que si ustedes hacen eso en el trabajo, lo colocan. ¿Cómo diría yo ayudo a mis compañeros de trabajo? I help my colleagues. Pueden decir colleagues. O también pueden decir co-workers. De las dos formas se puede. Colleagues or co-workers. Lo importante es, remember, si estamos hablando en afirmative, ¿qué tenemos que colocar primero? 
Ajá. Subject. El subject. Luego del subject, ¿qué tengo que colocar? The verb. The verb. En at the end. Compliment. The complement. Así de simple, everybody. ¿Ok? ¿Se entiende la estructura del affirmative? Yes. Everybody. Yes, pero teacher, eh, uh -huh. quisiera que no me dijera, bueno, en, en mi caso, a, la oración en español para irla anotando también, porque hay palabras oh. que no sé qué significa. Yes, of course. Veamos cada una de las oraciones que aparecen en estos ejemplos. Por ejemplo, en la número uno. Esta apareció en el vocabulario que les di en la presentación. ¿Qué significa? Keep track of financial account. Contar dinero. Mm, close. Ok. Eso sería, I keep track of financial account es, yo llevo un registro de qué? Financiero. ¿Ok? Llevar un registro financiero. Esa sería básicamente la traducción de esta oración. Yo llevo un registro financiero. Right? The number two. ¿Qué diríamos en la número dos? You. ¿Cuál es you in Spanish? Tú. Tú, right? No es saber o conocer. Podríamos decir, tú conoces las políticas y regulaciones. Cuando ustedes trabajan para una compañía, ¿ustedes conocen las políticas de esa compañía? ¿Sí o no? Sí. Yeah. Yes. ¿Conocemos las regulaciones que tiene esa compañía? No. Yes, no. <risa> no. <risa> bueno, deberíamos, right? <risa> so, so, pero en este caso, tú conoces las políticas y regulaciones. Right? Eso quiere decir la número dos. The last one. Oh, sorry, number three. We advertise the company. Cuando hablamos de advertise, estamos hablando más que todo de la publicidad. Ok? So, we advertise the company. Estamos básicamente diciendo nosotros hacemos o nosotros eh, publicitamos a la compañía. Es decir, nos encargamos de toda la publicidad. And the last one, dijimos help. ¿Qué significaba help? Ayuda. Exactly. Entonces, they, ellos, ellos. ellos ayudan a quién? Al okay. companies. ¿Qué creen que significa companies? A los compañías. Exacto. Ellos ayudan a las compañías against es como cuando ustedes quieren decir contra contra las pérdidas financieras. Es decir, ellos ayudan a las compañías para evitar, right, que ellos tengan pérdidas financieras. So, ellos ayudan a las compañías contra las pérdidas financieras. Eso quiere decir la oración number four. Ok. All right. ¿Preguntas? Todo clarito. All right. Very good. Now, ya vimos entonces la estructura. Estamos en simple present affirmative. Necesitamos Subject, verb, complement. ¿Ok? Ahora apliquémoslo a nuestra vida diaria. Quiero que completen este pequeño cuadrito with your own information. For example, I am... Aquí quiero que ustedes me coloquen qué hacen ustedes en su trabajo. ¿Cuál es su occupation? 
For example, si son recepcionistas, coloquen receptionist. Eh, si son, for example, secretaria, secretary. Contador, accountant. Lo que sea que ustedes hagan, solo escríbanlo, right? Y luego quiero que escriban tres activities, three activities that you do at work. For example, I am a receptionist. Activities that I do, I make phone calls, I send emails, and I talk to people. Okay? Así que, please complete this information about you, your occupation, and three activities that you do. Okay? Pueden usar el vocabulario que copiaron, please. Only three activities. Tienen cuatro minutos para completar esta activity. All right? Go ahead. If you have questions, let me know. No olviden seguir el orden. Tenemos subject, ver, complement. Ok, subject, ver, complement. Si tienen dudas sobre cómo decir algo en inglés, please let me know and I will help you. Si tienen preguntas. Atención a, a, lo, a los usuarios. Ok. Si queremos decir, yo doy atención, right? O podemos decir, yo atiendo a los usuarios, right? You can say like this. Se los voy a escribir. I provide customer service. Eso significa que yo doy atención al cliente, right? Uh, los ayudo, los atiendo, así que I provide customer service. De esa manera lo puede decir. I provide customer service. Si tienen dudas sobre cómo decir algo, tell me. Yo les voy a ir ayudando. Yo sé que ahorita vamos a ir aprendiendo mucho vocabulary, así que just let me know. ¿Cómo van? ¿Ya colocaron tres oraciones o todavía no? Uh, finish. Ok, very good. ¿Y los demás? ¿Cómo van? Finish. 
finish. Very good. Everybody, finish or not yet? Remember, ahorita solo tres activities, only three. Eh, yo ordeno documentos, ¿cómo se pronuncia? Very good. Podemos decirlo, I organize documents. También, si nos referimos a archivos, podemos decir, en lugar de documentos, podemos decir files. ¿Ok? Yo organizo documentos o si son archivos, yo organizo files. I organize documents or I organize files. Okay, is everybody ready? Yes? ¿Todos listos? ¿Everybody? Ok, eso es lo que vamos a hacer. Van a ir y le van a decir a sus classmates lo que ustedes hacen all right, en su trabajo. Pero, ojo, tienen que ponerle atención a su compañero. Porque después yo les puedo preguntar. Por ejemplo, yo le puedo decir a, a Vladimir, ok, Harvin, ¿qué le dijo su compañera? Y él tiene que repetir las oraciones, right? Tiene que decirme, ah, ella dijo, I organize files. Ah, ella dijo, I send emails. Ok, así que traten de entenderle a su compañero. ¿Se entiende la activity? Yes, ¿se entiende lo que van a ir a hacer? All right, bien. Para esta activity vamos a tener cinco minutos, así que tratemos de no tardarnos mucho. Pongan mucha atención a lo que su compañero les está diciendo y a partir de este instante, no Spanish, ¿ok? Todo lo que digan en el grupo que sea in English. So, let's go. Hello, John Colin. <laughs> really? Really? Okay. You? I start. Yes. Okay. I am an assistant. Okay. I send payment orders. Okay. Do I go out on the file? Mm -hmm. Yes. Three, I prepare budget. Budget. Yes. I, I don't understand budget. Preparo eh, como mandamiento de pago algo así. Ah, okay. <laughs> yeah. Y hay más, pero como solo eran tres, ahí estamos. <risa> I, I read in a motorcycle. <risa> eh, in the morning, I drink coffee. Um, <risa> de veras, ¿qué os faltó? <risa> I take the snack. Este, eh, en the recession, en the clean. Todo. No, eh. uh, picture. Ok. I drive a car. Okay, and in me, I am a lawyer. I write the document. I have legal. Perece, perece, un rápido, de todo que anotarlo. Ajá, lawyer. I give legal opinion. Uh -huh. I write the document. 
No, me... Se nos va el tiempo. Por eso, I am a, I am a tourist assistant. Asistente. Pues sí, auxiliar de turismo. Oh, no sabía. Asistente. Ajá. Uh -huh. I keep record. Eh, keep es con eh, K I I I. K E E P. Uh -huh. uh, record is uh, R E C O R D. Me <laughs> oh, tú recorres el record es R E C O R D. English, English. <laughs> Show me in English, please. <laughs> es que estoy, soy novata, estoy aprendiendo, no puedo. <laughs> But you can do it, sí puede, sí puede, inténtelo. Remember. Más lo practicamos, más lo aprendemos. Así que zero Spanish. Ok, ¿terminaron? Empezando nos quedamos. Ok, let's see. Ernesto, ¿Ernesto ya dijo las tres oraciones? Dos. Dos, ah, ok, le falta una, ok. Continue. Tú uh, sería uh, number ah, three. Uh, I organize or, or espérame, que hay? orden. I organize, creo que es. I organ, organize files. Organize, organize files. Page. F A L E S. Mhm. Mm I finish. Ya están las tres. What What's your activities? Oh, los dos anoté. Tú. All right, but Xiomara ya no. le dijo las de ella. No. Okay, Xiomara, now tell him. Okay. Eh, Adam, Kachir, Kachir. Um, activity. Uh, I order. Spell it the verb. In one, I I order. Uh -huh. Reset. Re -re Reset or receive. Reset. Eh, pues la pronunciación de de recibo. Ok, pueden decir receipts. 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 O simplemente bills. Bills es como un poquito más corto. <ríe> right? Bill. Pero bills o no, bill. receipts. De las o dos receipt. formas se puede. Yes. Ah. Sería receipts o bill, bills. Uh -huh. um, activity 2. Ok. I con 
no sé cómo se pronuncia, con money. Count. Count money. Uh -huh. I count money. Okay. Number three. Three. I deliver beer certification. Beer. Beer. No sé cómo se pronuncia. B I R T H. Beer. Okay. O beer. beer. Póngale como una Z al final. Beer. Birth. Mm -hmm. Birth certificate. Birth, Birth. certificate. Mm -hmm. Birth certificate. Fini. Right. Certificate. 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 Okay. Very good. So you finish. Everybody, <coughs> are you ready? Right. Okay. <laughs> vamos. Vamos a regresar al salón principal. Okay? Let's go. Oh. Okay. <laughs> Spanish. Ah. Tratemos de hacerlo en inglés. Okay. Teacher. Uh -huh. Teacher. Tengo una duda. Liar, liar, liar. Okay. ¿Qué significa? O sea, ¿Cómo se escribe? Lawyer. Lawyer, ajá. Lawyer, les voy a mandar ahí en un, aquí se los copio para ver que vean cómo se escribe, pero es abogado. Right? Lawyer. Lawyer. Eh, ¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo? Yes? No? No. No. Ok. ¿Y ahora? Yes? Oh, sí. Ah, ok. okay. So, this one. Now, super it's a beautiful profession. Is it? Okay. I have some friends. Some friends, they are lawyers. Pero no sé qué tienen los abogados que son bien enojados. No se han fijado? I don't know. <laughs> no sé si todos son así, but, but I don't know. <laughs> well, sí. come on. Yes? I am not. I am not. <laughs> okay. All right. Now, ¿cómo sintieron la practice? Easy or difficult? ¿Le entendieron al classmate? ¿Entendieron lo que ellos estaban diciendo? Um, so so. Yes, so, so. yes, ok. Algunos. Algunos. Otros no. <laughs> eh, let's see, let's see. ¿Escucharon algo de Spanish o full English? Full English. Ah, that's the attitude. Very good. Cuando ustedes dijeron sus activities, su classmate les entendió a ustedes? Yes, it is. Yes. I took both. <laughs> yes. Okay. Now, listen. Something good about the activity, a los grupos que escuché, something really good es que sí lo están intentando. Por ahí escuchaba algunos grupos que como no entendían muy bien, se ponían a deletrearlo. So that's great. Porque así nos acostumbramos. No entendimos cómo es la palabra, pero la deletreamos en in inglés. So that is good. Ahora bien, something good es la pronunciation. Estoy viendo, I mean, es la primera vez que estamos usando este vocabulary y veo que la pronunciation está muy bien. Así que, excellent job. Ahora, Pequeños detalles. Eh, tratemos de evitar Spanish. Vamos a ir viendo algunas frases. Así que, please, frase que ya sepamos en in inglés, ya no la digamos en Spanish. Por ahí, a veces, nuestro classmate habla muy rápido, right? ¿Cómo le decimos? Hey, espere o espéreme. How can I say that? Te queridísime. <laughs> Podemos no, decirlo, no. podemos decirlo, like, take it easy, o simplemente le decimos, hold on, ¿ok? Hold on es como, hey, espere, right? O podemos decirle solo, wait, ¿ok? So, hold on, wait, ¿ok? Imagínense que yo les estoy diciendo, ok, vamos a entregar la tarea y no la han terminado, teacher, wait. Oh, teacher, hold on. 
No he terminado, teacher. So hold on. No he terminado, teacher. Wait. Ok. Así que repeat. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Wait. Hold on. Wait. 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 Very good. Ahora, si queremos que su classmate lo repita, pero despacio, ¿cómo podemos decir eso? ¿Se acuerdan cómo decíamos repetir? Repeat. Very good. Repeat slow. slowly. Ok, y agreguemos, podemos agregarle un para, ay, para hacer siempre polite. So, repeat no slowly. Que esa gente manos. Micrófonos, no, please, microphones. Así que, please, si quieren que su classmate repita la información, pero despacio, le van a decir, repeat slowly, please. Ok, repeat slowly, please. Ok, vamos a escuchar alguno de sus classmates y por aquí tengo unos nombres, así que el que salga beneficiado, ese va a ser el primero. Así que veamos. Tan, 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 tan. Ana Carmina, you are the first one. <laughs> ok, Ana, what's your occupation? Your occupation. Uh, occupation uh, counselor. I'm sorry, can you repeat? I am consejero, quiero decir. I am. Okay. Se dice? Consejero. Okay. If you want counselor. to say consejero, pueden decir counselor. Okay. Counselor. 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 Se lo estoy enviando en el chat, so if you want to see it, counselor, okay? So, tell me the activities that you do. What do you do? Um. A microphone. No le escucho micrófono. Um, prepare documents. Uh -huh. Okay, um, pero I I prepare documents. Uh -huh. Okay, I make phone call uh -huh. um, and I make a report. Very good. Okay, <laughs> excellent. Okay, thank every you, teacher. Thank you're you. welcome. Everybody, what is her occupation? ¿Qué dijo ella? What is her occupation? Counselor. Counselor. Very good. Okay, veamos quién sigue. Let's see. Vamos a ver. Ta, 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 ta. Rogelio Enrique, is Rogelio here? Rogelio, no, right. Bueno, intentemos con alguien más. Harbin. Okay, Harbin, what's your occupation? I am an assistant. Mm -hmm. Mm, my activities, I send payment orders. Mm -hmm. I go out on the field or file, no sé, my field, creo. Field. Mm -hmm. no, wow. ¿Qué intenta decir? Eh, como salidas a campo o algo así. Oh, yes, you can say field, yeah. Okay. E and I I ride in a motorcycle. You ride a motorcycle. Okay. Yes. Very good. Thank you, Harvin. Okay, everybody. ¿Qué dijo Harvin? What is his occupation? Assistant. Assistant. Very good. Okay, 
One more. Let's see. Guillermo. Okay, Guillermo. What's your occupation? Um, I am a uh, accountant. Accountant. I, my activities are last. Uh, I help my co. Okay, I'm sorry, Guillermo. Uh, no sé si soy yo, pero lo escuché cortado. Can you repeat las activities? Please? Okay. Uh, okay. Uh, I, I keep track of financial account. Mm -hmm. I help a company again finance loss. I send a mail. Emails. I emails. Help my co uh, emails. I help my co worker. Very good. <laughs> okay. Very nice. Thank you, Guillermo. Okay. Super good. Ahora, la persona que salga ya no me va a decir la occupation de ellos, me van a decir qué fue lo que su classmate les dijo, porque yo sé que prestaron atención a su classmate, right? So, veamos, the winner is Yesenia Lili. Ok, Yesenia, what is your classmate occupation? ¿Qué le dijo su classmate? Um, que era counselor. Counselor, okay. ¿Y las activities? Um, no sé cómo se pronuncia, pero es prepare project oh, oh, presentation. Prepare. Ajá. Okay. Project presentation. Very good. Prepare y... projects presentation. Uh -huh. ¿Qué más? Y... Y... Endorsement. Ok. El refrendario me dijo. Mm, all right. Uh -huh. ¿Qué más? Uh -huh. ¿Solo eso? No, no me dijo nada mal, pero no sé cómo se pronuncia. Try, try. Si no, yo le ayudo. No listen to... Listen to... Ay, hasta en español se me olvidó. No, no sé, no sé cómo se pronuncia. Ok, but... Ni lo escribí bien. Ok, but listen. Don Jesús habla muy rápido. Ah, ok, ok. Repito, ¿cómo podemos hacer para pedirle a alguien que lo diga despacio? ¿Cómo era la frase? Hold on. Repeat slowly, please. Or hold on. Very good, very good. Ok, siguiente. Let's see. Turn to turn to turn. Sonia Elizabeth. Ok, Sonia, tell me, ¿qué le dijo su classmate? Uh, he is a counselor. He is, he is a prepare the document. He is a drive a car. He is a uh, take a picture. Oh, very good. All right. Now, one more, one more person. Ten to ten to ten. Xiomara. Okay, Xiomara, tell me. Pero I, tell me I, I, about I, you. What is your occupation, Xiomara? Um, Tour assistant. Ah, you o su clase. Ahorita quiero que me diga acerca de usted. Yo. Uh -huh. Okay. I am cashier. Okay. Um, 
I order res or receipt or bills. Mm -hmm. I count money. I count money. money. Mm, okay, very good, very good. And three is I deliver birth certificate. 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 All right. Very good. Very good. Thank you, Samara. Okay. Por el tiempo, no les puedo preguntar a cada uno de ustedes. But, listen to me, everybody. La idea es que ustedes, con esta clase, ustedes puedan responder estas dos preguntas. What's your occupation? And what do you do at work? Okay? So, what's your occupation? Justo como lo acaban de decir ahorita, right? Ah, I'm an assistant, right? I'm an assistant. O oh, por ahí me dijeron, I'm a cashier, right? Así es como vamos a rep responder esa question. Ahora, si yo les pregunto, what do you do at work? Las oraciones que me acaban de decir, right? Ah, I count money, or for example, algunos me dijeron, right? I organize files. Ah, I send emails. So, right? La idea es que ustedes puedan responder estas dos preguntas. El día de mañana, al azar, puedo empezar a preguntarles, okay, what's your occupation? Ah, all right, what do you do at work? Y ustedes ya van a poder responderme. Is it clear? Está claro, everybody? Yes? Yes. Preguntas hasta acá? Any questions? Questions? Okay, if you don't have questions, let's do a practice, okay? Let's see. I want you to put the words in order. Remember, if we are talking in affirmative, ¿qué necesito primero? What do I need first? Subject. Subject. And after the subject? There. The bear. And then? Compliment. Compliment. The complement. Okay, look at this sentence. In Barcelona live I. <laughs> I, live in I live in Barcelona. Ah, very good. We are going to put the words in, in the correct order. order. Okay, así que let's analyze the sentences. So, ¿cuál es el subject in this sentence? What is the subject? I, I, and the verb, live. live, I live in Barcelona, y que estoy diciendo ahí, yo vivo en Barcelona, vivo en Barcelona. Good. yo vivo okay. en Barcelona, ahora cambiemos con nuestra propia information, nosotros no vivimos, <laughs> Salvador. Ah, en lugar de Barcelona, ¿qué podríamos decir nosotros? I live in. I live in. We can say the country. Podemos decir el country o podemos decir la city. For example, ah, I live in El Salvador or I live in La Libertad. I live in San Salvador. I live. Y ustedes me dicen. I live in Tamanique. Very good, exactly. Very good. Okay, next. What is the correct order? I like I like mangoes. 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 <laughs> ¿Cómo se pronuncia? Mangoes. 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 I like yeah. mangoes. Okay, do you like mangoes? Yes or no? I Yes, I like yes. it. <laughs> very good, very good. Okay, what about this one? We, we go, go to London. 
Okay, we, we go to London. Go to London. Very good. ¿Y qué estoy diciendo ahí? We go to London. Nosotros estamos en Londres. Ah, ¿qué significa go? Exactly. Ir. So, nosotros vamos, ¿para dónde? A Londres. Exactly. Very good job. Very good job. Okay, the next one. What is the correct order? They I study they university. Ah, university. They study. ¿A dónde? At university. university. Very good. Okay, ¿cómo digo estudiar? Study. 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 Okay. Tal vez ahorita nosotros no vamos a decir, ah, I study at the university. ¿Qué vamos a decir nosotros? I study in English. Very good. I study English. Excellent job. What is the correct order? You teach, you teach Spanish. Spanish. Ah, very good. You teach teach Spanish and what is the meaning of teach? Enseñar. Saber. Enseñar. That is the one. You teach Spanish. Okay. Next. What is the subject? They work, work. in the factory. Ah, very good. They, luego tengo el verbo work. Working. Mm -hmm. In a factory. Factory. Ok, pero si yo le quiero cambiar, ¿a dónde trabajan ustedes? I work in... I work, they work in... City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. Good. Veo que se están aprendiendo el vocabulary. Excellent job. Okay, what is the correct order? They play every day. No, they play tennis every day. Every day. All right. Play ¿Qué, tennis ¿Qué estoy diciendo ahí? Hey, you to hey, you to Todos los días, right? Very good. Ajá. Uh -huh. I meet. Okay. Subject, I, verbo, meet. Meet. My friends on Monday. All right. My friends. On Monday. Good job. Ok, ¿qué significa el verbo meet? Comer. Mm -mm. O comida. Reunir. Reunirse. Reunirse, right? So, meet ah, es eat reunirse. Y es, es comer. Y yes. Ok, entonces estamos diciendo que yo me reúno con mis amigos. ¿Qué día? Monday. Monday. Los lunes. Los lunes, right? Excellent job. What is the correct order here? We, we go to the gym ah. every day. We go to the gym every day. A ver, ¿qué es gym? Ignacio. Do you go to the gym every day? No. Ajá. Okay. Uh -huh. ¿Alguien aquí va al gym? No. <laughs> no, right. Okay. What is the correct order here? You like chocolate. You like chocolate. Ah, you like chocolate. Chocolate. So, very good. Yeah. Okay, do you like chocolate? Yes. Yes. Yes, yes, okay. yes. Very good. Ok, everybody, si se fijan, así es como usamos el affirmative. Ok, lo que se tienen que aprender es subject, verb, complement. Si se fijan, en estas oraciones, ¿está el verbo to be? ¿Sí o no? Yeah. No, right? Oh. En este caso, no hay verbo to be. 
¿ok? Estamos viendo las oraciones cuando tenemos otro verbo que no sea el verbo to be, ¿ok? Ahora, ya vimos las affirmatives, vamos a pasar a las negatives, ¿ok? Pero primero, stretch your arms, yo los veo algo estresados, guys, y, y es Monday apenas. Oh my goodness. Ok. Well, antes de iniciar y ver las negatives, eh, voy a pasar lista, así que you know what to do. If you listen to your names, say present. But please, cuando diga su nombre y digan present, quiero ver sus cámaras para ver si de verdad están ahí, right? Please. Ok. Um, Ana Carmina. Present teacher. Thank you. Douglas Arnoldo. Present teacher. Guillermo Alex. Present. Okay. Harvin Vladimir. Present. Okay. Jesús Ernesto. Present. Okay. Jesús Joannis. Present. All right. Eh, José Alberto Domínguez. José Alberto Domínguez. Okay. José Joel Merino. All right. Julio César. Rigoberto Padilla. Present teacher. Okay. Tiene que decir present porque queda grabado. I'm sorry. Um, let's see. Rogelio Enrique. Rogelio Enrique. He's eh, working very hard. Oh, really? Okay. All right. Selvis, oh no, he said that he won't be able to be here. Sonia Elizabeth Flores. Present. Okay. Sonia Veronica Garcia. No. Okay. Vanessa Ivania Flores. No. Okay. Eh, Wilson Hernando Ortega. Present teacher. Very good. Xiomara Elizabeth. Present teacher. All right, and Yesenia Lili. All right, very good. Okay, very good. Bien, veamos ahora cómo vamos a hacer con las negatives. Pay a lot of attention here, please. Cuando vimos el verbo to be, ¿qué era lo único que hacíamos? Si queríamos hacerlo en negatives, ¿se acuerdan? Por ejemplo, I am a teacher. Yo quería decir esto en negative. ¿Cómo lo hacía? I am not. not. Exactly. Solo tenía que agregarle la palabra. Not. not. I am not a teacher. Ahora, cuando yo estoy usando otro verbo que no es el verbo am, sino que, por ejemplo, yo digo, I send emails. Va a cambiar un poquito la estructura. No puedo simplemente agregarle el not. Por ejemplo, uh, I not send emails. No se puede. O I send not emails. Aquí, guys, pay a lot of attention. Cuando se trate de cualquier otro verbo, pero no del verbo to be, no le podemos agregar simplemente el not. ¿Qué vamos a hacer? Pay attention. ¿Pueden ver la presentación? Can you see it? Yes. yes. All right. So, ¿qué necesito primero? Subject. 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 After the subject. Don't. Don't. Ah, no vamos a agregarle solo el not. ¿Qué le vamos a agregar? The word. Don't. don't. ¿Qué significa este don't? Don't es solo la contracción del do not. do not. ¿Y qué significa do not? Basically es un auxiliary. ¿Ok? Repeat. Auxiliary. 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 Ok. Auxiliary. Luego del auxiliary, ¿qué voy a necesitar? The verb. Bear. El ver y luego del ver, complement. el complement. Very good. So, for example, I 
don't give a presentation. Si se fijan, aquí está el verbo. Y antes del verbo, para hacerlo negativo, necesito agregarle el auxiliary. auxiliary que en este caso sería don't. Así de simple. Vamos a ver unos ejemplos nuevamente. Ahí en su manual, siempre en la página 20. Vamos a leer algunos ejemplos en negative. So please pay attention. So, look at the number one. Volunteer for reading the number one. One, I don't skip talk of the financial account. Thank you. So, vean la diferencia entre affirmative. I keep track of financial account. Ahora vean en negative. I don't keep track of the financial account, right? So, negative, tenemos que agregarle la palabra don't. Volunteer for reading the sentence number two. Uh-huh. You don't know the policies uh, and regulations. Thank you. So look, you don't know. Tenemos que agregarle auxiliary. Volunteer for reading sentence number three. We don't advertise the company. Excellent. So you see, don't. Ahora, ojo, este don't se traduce simplemente como un no. ¿Ok? Es solamente la palabra no. Así se traduce. El hecho de que veamos una D, no. Simplemente es como decir no. And the last one, volunteer for reading. Volunteer, please, for reading the last one. Only one, please. <laughs> they, they don't help, help companies against financial loss. Thank you. Okay, estamos diciendo they don't. Okay, ¿qué estamos diciendo aquí? Ellos. No, no, no ayuda. No ayuda a las compañías financieras. Exactly. So, si queremos decir las sentences in negative, solo acuérdense de la estructura. Subject, auxiliary, there, y complement. Así de simple. All right? Now, quiero que piensen siempre en ustedes, en su trabajo. Tell me the activities that you don't do. En este caso, ups, bueno, aquí dice do, pero tiene que decir don't. Piensen en esas activities that you don't do. Okay? For example, una recepcionista. ¿Creen que una recepcionista maneja un camión? No. No, right? Así que vamos a decir, I don't drive a truck. I don't keep track of financial accounts. I don't give a presentation. So, veamos el orden siempre. Sujeto, auxiliary, there, y el complement. So, everybody, lo mismo. Piensen, please. Three activities. Quiero que piensen en tres activities que ustedes no realizan en su trabajo. ¿Ok? Piensen en tres activities. No olviden agregarle el don't. Tienen cuatro minutos para completar estas oraciones. Si tienen preguntas, please tell me. I will help you. Three activities that you 
don't do. Remember, hay que agregar el auxiliary. Don't. Three activities. Go ahead. Si tienen dudas sobre el vocabulary, tell me. Yo les puedo ayudar. Tres activities that you don't do. If you have questions, just let me know, please. Teacher pronunciation organize. 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 Three sentences. Let me know when you finish. You have two more minutes. Dos minutos más. Two more minutes. <clears throat> if you have questions, just let me know. Okay, finish or no yet? Yes? Finish. All right. Well, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las anteriores. Vamos al grupo y le dicen a su classmate las activities that you don't do. Pero lo mismo, quiero que ustedes presten atención a su classmates. El propósito es no solamente decir sus sentences, sino también entender lo que su classmate está diciendo. ¿Ok? Tenemos eh, five minutes to complete this activity. Vamos, compartamos las activities that we don't do. Así que repito, esta vez, please, Spanish, no. Ok, tratemos only English. Si su classmate no entiende, entonces sí podemos spelling, pueden darle pistas, pero tratemos de evitar el Spanish a toda costa, ok? So, let's go to work, everybody. ¿Preguntas antes de ir a la practice? No questions? Ok, very good, let's go to work.
Hello. Bye. What your occupation? In my work, I don't do the following activities. I don't count money. Slow. Wait. What your occupation in your mm. work? I am a assistant. Oh, assistant. Assistant. Okay. okay. Uh, what? What do you do at work? What do? You, what don't you do? Come here. <laughs> uh, what do you do at work in the activity? Oh, in this case, it's in negative, so why mm -hmm. don't? Don't. Don't not. Exactly. Okay, excuse me. It's okay. What? Uh, repeat one more time. What don't, don't you not do? You are one. Don't not you do a word. Okay. I don't account money. I don't account money. money. I don't send email. The number three. I don't prepare presentation. I finish. Okay. Thank you. Okay. Harvey. What's your occupation? I am a lawyer. Mm -hmm. What don't you do at work? What do not? What don't okay. you do at work? I don't uh, come money. Um. Uh, my don't activities or I don't know. Okay, ¿cómo van? ¿Cómo van? Jesús ya dijo sus oraciones. Yes, yes, I do. Okay. Uh, yes. Uh, uh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Ya lo hice. I did. I did. Okay. Yes, I did. How about Lily? Lily, ¿ya dijo sus sentences? Yes. Sí, pero yes. las de Jesús no las anoté. Ah, okay. ¿Cómo le podemos decir a Jesús que repita sus oraciones? It's 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 That's the one. Very good. Excellent. Okay, Jesus. Uh, I don't drive drive a truck. I don't drive a truck. It's okay. Uh -huh. The number two? Uh, number two, I don't take photos. Uh -huh. And the last one? Uh, I don't give a presentation. Mm, very good. Okay. And Xiomara, Xiomara dijo sus oraciones? No. Ok. <laughs> ¿Cuántas tiene? Diga las que tenga. No problem. Solo dos. Ok, go ahead. Mm, bueno, sería I don't drive a 
Truck. 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 Uh -huh. Y quiero ver en tu sería. I don't hear of the financial account. Ah, I don't keep track. I don't keep track. Of financial account. A financial account. Very good. That's the one. Okay, everybody. Regresamos al salón principal porque se nos acabó el tiempo de practice. Okay, let's go back. All right, all right. Se acabó el tiempo. Time's up, time's up. How was the practice? Easy or difficult? Uh -huh. Easy or difficult? Uh, difficult. Difficult. Yeah, yeah. <laughs> so, so, okay. ¿Cuál sienten que es más fácil? ¿Decirlas en affirmative o decirlas en negative? ¿Cuál es más fácil? Affirmative. In affirmative, okay. Escuchar, both. both, okay. Escucharon a su classmate diciendo el auxiliary. Yeah. Yeah. Yes. Okay. Entendieron las oraciones que su classmate les decía. Yeah. Yes. Good. So good listening. Escucharon algo de Spanish. No. No, are you sure? <laughs> Very much. Okay, but vamos a ir, así vamos a ir tratando de disminuirlo. Okay, little by little, but let's try. Por ahí estaba escuchando sus classmates usando las frases, así que eso es super good. Okay, let's see. I'm going to interview some people. Remember, ya vimos las affirmatives y ya vimos las negatives. Lo mismo, la idea es que podamos responder estas dos preguntas siempre. What's your occupation and what Done. don't you do at work? Si ustedes escuchan el don't, ah, ustedes tienen que empezar. Ok, this is negative. So tengo que responder en negative. Ok, let's see. Let me ask you. Joannis, what's your occupation? I don't a council. Okay, so what activities don't you do? Um, I don't track of the document organizer. Um, I don't uh, choose drivers and I don't uh, take a picture. Ah, all right. Very good, very good. Thank you, Jesus. Are you allowed, Jesus? <laughs> okay, Rigoberto wants to participate too. Rigoberto, tell me, what's your occupation and the activities <laughs> that you don't do? Okay, turn my occupation is I am a lawyer. Mm -hmm. and I don't make a photocopy mm -hmm. and I don't make phone calls and I don't give a presentation. Very good. Okay. Thank you, Rigoberto. Let's see. Let's see. Douglas. <laughs> Wake up, Douglas. Tell me the activities that you don't do at work. My. Yes. I am a counselor. I don't drive a truck. I don't count money. I don't send emails. All right. Very good. Very good. Okay, Lily, how about you? What's your occupation and activities that you don't do? I don't stop uh, driver car. Hola. Um, yes, ahora sí lo escucho. Go ahead. I stop not... Uh, 
subscriber account. Uh -huh. I don't drive a car. Drive. I don't do special. Okay. I don't count money. Count money. That's the one. Okay. Thank you, Lily. All right. Very good, everybody. Because of the time, no les puedo preguntar a todos. But as I said, mañana de repente puedo agarrar a cualquiera de ustedes y les puedo hacer esas preguntas. What's your occupation and what do you do at work? O les puedo preguntar en negative. What don't you do at work? Okay. Así que please. Try to practice eh, esas preguntas, okay? Try to practice, and if you have questions, just let me know. Now, ya no tenemos tiempo, así que nos vamos a quedar hasta acá. Como siempre, uno de ustedes se queda 10 minutes. And the winner of today va a ser Jesús Ernesto. Usted se queda, right? Y los demás pueden ir. Have a good night. Relax and remember, please, yes. empiecen Good ya night, a trabajar teacher. en las homeworks. Good night. See you tomorrow. Goodbye. Goodbye. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Okay, solo Jesús se queda, please. Good night. Good night. Okay, hello, Jesus. How are you? A microphone, please. Hello, teacher. I'm fine. <laughs> All right. Eh, bueno, esta sesión es solo para aclarar dudas, right? Cualquier duda que pueda tener. Así que no sé. Tiene alguna duda con respecto a la clase del día de hoy, o a las clases anteriores, o a la plataforma. Eh, por el momento, creo que todos. Está, está claro. Ya la vamos, a hacer, la... Ya vamos a hacer un <ríe> examen ahorita. <ríe> en los ejercicios tuve un poco de problemas porque eh, creo que por el, el en algunas ponía el punto, pero no me la no me aceptaba la, la oración. Eh, ¿Se refiere a la plataforma? Ah, sí, me refiero al, al último ejercicio. Uh -huh. eh, creo yo de la semana pasada. Ok, let's see. Vamos a ver si lo puedo abrir ahorita, así rapidito para ver. Let's see. Bueno, es que es, no está cargando, está algo, algo lento. De ahí por lo demás creo yo que voy. Por el momento todo ahí. bien. Ah, Ajá. muy bien. Tengo um, un poco de problemas con la pronunciación porque ahí es donde pues, a veces yeah. me toca ajá, pero yo sé que ahorita, eh, bueno para empezar nos estamos aprendiendo el vocabulary right, entonces a veces eso tiende a ser difícil um, pero a medida que lo vayamos practicando lo vamos a ir aprendiendo no me carga ahorita la plataforma para ver uh -huh. este, la, la tarea en la que usted me menciona But vamos a estar pendientes de eso, right? Para sí. que cualquier situación que se presente sí le pueda aceptar el ejercicio. Now, en la cuanto... Verdad, Ajá. Sí, la verdad sí. sí estoy interesado porque en el área donde estoy, este, a mí me toca que tratar directamente con turistas. Really? Entonces, este, <coughs> hay ocasiones que me toca cruzar el traductor uh -huh. y porque... <coughs> eh, El, el, la, la, la forma de, de, de expresarse de ellos es un poco diferente a la, a la clase, entonces como que es un poco así como más caliche entonces, <risa> claro. Sí, <risa> realmente que... no es lo mismo, right Hablarlo ya con, con una persona nativa um, pero lo bueno es que puede practicar con ellos, right Y sí. bueno, y, y veo que, que se atreve, entonces 
eso es bueno porque eso le está generando a usted confianza, así que es súper sí. bien. Sí, um, ¿Le gusta escuchar música en inglés? Sí. Ah, ¿y las canta sí. las canciones? Algunas. Super good, porque eso también ayuda. De hecho, si usted escucha una canción, trate de buscar la letra eh, de las canciones. Escuchemos y vamos imitando el sonido, vamos imitando la pronunciación. Y poquito a poco eso va a ser como que la lengua se nos vaya soltando un poquito okay. más. Y eso le va a ayudar a tanto la pronunciación, que yo creo que es algo que, que siempre cuesta al inicio, porque la pronunciación uh -huh. del inglés siempre es muy diferente a la que tenemos en Spanish. Uh -huh. Pero sí, cántelas y cántelas en voz alta eh, para que eso le vaya ayudando bastante. Si no, pues a veces se vuelve más difícil. Y con canciones es bueno porque es algo que le gusta, son canciones que a usted le puede gustar. Así que... Sí. Eh, quizás eso no lo he hecho porque pues por lo general me enfoco en este, saber qué es lo que dicen uh -huh. entonces este, a veces me voy por como por lógica ¿verdad? si hay una palabra que me indica de qué está tratando entonces asumo que lo demás es complemento uh -huh. okay. ah, pues al momento eso es bueno al inicio lo importante es como tomar la idea general ya uh -huh. más adelante, ya específicamente vas a ver palabra por palabra. Pero uh -huh. sí le recomiendo, si usted siente que la pronunciación es la que le está costando, sí le recomiendo que las cante ¿ay? o léalas, agarre la letra de una canción y trate de leerlas en voz alta uh -huh. eh, para que eso como que nos vaya soltando un poquito la lengua para que vayamos soltando y agarrando más confianza y podamos trabajar lo que es la pronunciación. Uh -huh. Sí. Um, ¿Alguien en su casa también eh, estudia inglés o usted es el primero? Ah, yo soy el primero. Ah, very good. Ok, sí. ok. Um, con sus compañeros de trabajo, bueno, yo sé que ustedes están juntos ahí, eh, los del trabajo, ¿practican entre ustedes? Eh, con Joel y con este otro empleado que no está dentro del, dentro del curso. Ah, ok. Porque sí, nos toca que... A veces tratar con eh, complicado, porque incluso a veces llegan este, personas así como de Ucrania, Rusia, oh, Israel. Bien. Entonces, ¿El acento llegan, hablando, es... llegan hablando inglés, pero el acento nada que ver, pues. Totally Entonces, different. Mm -hmm. sí. Ajá, es como que yo lo estoy hablando, pues. O sea, mi acento no va a ser igual que el de ellos. Exactly. Y recordemos que para ellos tal vez ese es su segundo idioma, no es su Ajá. idioma nativo. Entonces, sí. tal vez ellos están igual que nosotros ahí medio sí. aprendiéndolo. Entonces, uh -huh. tiene una tarea sí. difícil, entonces. <risa> es complicado, sí, a veces. Pero sí, ahí vamos. <risa> ok. No, pues eh, lo motivo a seguir adelante. Eh, veo que Gracias. tiene una buena, una buena razón para aprender el idioma y sí, lo genial es, sí. es que lo va a poder practicar. Así que ánimos y, y dele con todo. Usted puede okay. hacerlo. Así que lo animo a que siempre esté en las clases. Please, no falte. Ok. Eh, porque por ahí vi que faltó un par de días. El viernes. Creo que Ajá. No, solo el viernes, nada más. Ok. Yo tuve unos problemitas ahí con el teléfono. Ok, ok. Bueno, no sé si tiene otra pregunta. Eh, no. Creo okay. que estamos claros. <risa> All right. Muchas gracias. You're very welcome. Please, Jack, trabaje en, la, en las tareas de esta semana y cualquier duda que pueda surgir, la resolvemos aquí en la clase. Ok. okay. Very good. Okay, Ernesto, good night. See you tomorrow. Good night. Goodbye, goodbye. Bye-bye.